ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ವಿಸ್ಮಯ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ನೋಡಬಹುದು ವಿಸ್ಮಯ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾವಿಂದು ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನವೇ ಉತ್ತರ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹಿಂದೆಂದು ಕಂಡಿರದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನವು ಕಳೆದ ನೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಆದರೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿದ ಈ ವಿಜ್ಞಾನದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿವೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಃ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಳಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವೀ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹುದೇ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಎಂದರೇನು ಇದರ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಮೆದುಳಿನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇಡುತ್ತದೆಯೋ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಳಿ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ನಾವೇಕೆ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಇದು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಇದೊಂದು ಗೊಂದಲಮಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಏಕೆ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನವು ಕೂಡ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ನಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ಕನಸು ಕಾಣುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂರಚನೆ ಮತ್ತು ಎಮೋಷನ್ ಅನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡುವ ಎಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇದೊಂದು ಅನುಮಾನ ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವರಚನೆ ಹೇಗೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ತನ್ನದೇ ಪ್ರತಿರೂಪ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಭೂಮಂಡಲದ ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಜಗತ್ತು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಬೆಸೆದಿದೆ ನಂತರ ಸಮಯದ ಜೊತೆ ನಿರಂತರ ಇವಲ್ಯೂಯೇಷನ್ನಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಥಿಯೋರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಥಿಯೋರಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಸಂಕುಲ ಹೇಗೆ ರಚನೆಯಾಗಿತ್ತೆಂಬುದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟರಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ ಅನಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜೀವಿಗಳಿವೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅನಂತವಾಗಿರುವ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿನ ಹಲವಾರು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ರೀತಿಯೇ ಜೀವನಾಂಶ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೇಕೆ ಅನ್ಯ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿನ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಮೂಡುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡದ್ದು ಕೇವಲ ಶೇಕಡ ಒಂದರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು ಅನಂತವಾಗಿ ಹರಡಿರುವ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಮಗಿಂತ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜ್ಯೋತಿರ್ವರ್ಷಗಳ ದೂರದ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿನ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಜೀವನಾಂಶ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅಂತಹ ಗ್ರಹಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ವಿವರಗಳು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ ಸಮಾನಾಂತರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದೆ ಇದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಹಳ ಗೊಂದಲಮಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವೀ ಮೊದಲೇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಮಾನಾಂತರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಕುರಿತು ಕ